ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെമിസ്റ്റർ ഫൈവിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ഞാൻ ഈ മൊഡ്യൂളിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം അപ്പം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈം കളയേണ്ട വേഗം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ടൈം ഇൻ റിലേഷൻ ടു വിച്ച് കോസ് മേ ബി അസർട്ടെയിൻ ഓർ എക്സ്പ്രസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ് റിഡക്ഷൻ കോസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ യൂണിറ്റിനോ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റിനോ ഏതിൽ ഏതാവാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോസ് മേ ബി അസർട്ടെയിൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോസ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനും കോസ് റിഡക്ഷനും വേണ്ടി നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നത് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ടേമാണ് കോസ്റ്റ് ബേസ് എന്നത് ഇതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എന്താണ് കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് നോക്കാം എ കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സബ് യൂണിറ്റ് ഓർ സ്മോളസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വിച്ച് കോസ്റ്റ് ഈസ് അസർട്ടെയിൻ ഫോർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഒരു ചെറിയ സബ് യൂണിറ്റായി മാറ്റിയേക്കാണ് ആ സബ് യൂണിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ സബ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യും ഫോർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനും കോസ് റിഡക്ഷനും വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സബ് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ് സെൻറ്റർ ദ കോസ് സെൻറ്റർ കൺസേൺ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ് സെൻറ്റർ എന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് സർവീസ് കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദോ കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് സർവീസ് കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എ പേഴ്സണൽ കോസ് സെൻറ്റർ ഇസ് എ സെൻറ്റർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അപ്പം എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റർ അവിടെ ഒരു പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണോ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ കോസ് സെൻറ്റർ ആണ് പേഴ്സണൽ കോസ് സെൻറ്റർ എന്നത് ദ കോസ് മേ ബി അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ഓരോ പേഴ്സണോ വരുന്ന കോസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ വരുന്ന കോസ്റ്റും അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ച് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് പേഴ്സണൽ കോസ് സെൻറ്റർ എന്നത് നാലാമത്തെയാണ് ഇംപേഴ്സണൽ കോസ് സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ് സെൻറ്റർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റം ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഷീൻസ് സ്റ്റോർ യാർഡ് എക്സെട്ര അപ്പം എന്താണ് അവിടെ പേഴ്സൺ ഇല്ല അവിടെ എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ കം ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ് സെൻ്റർ ആണ് എന്ത് ഇംപേഴ്സണൽ കോസ് സെൻറ്റർ എന്നത് അഞ്ചാമത്തെയാണ്
A profit center is an organization subunit or smaller segment of an entity for which profit is clearly ascertained. Profit center is a subunit, an organization subunit, and a smaller segment. In the end, other than the clear item, we profit ascertained, we will do an organization subunit. A smaller segment of activity, we will do a smaller segment of activity. That is the profit center. This is the main objective, we will do a profit clear item ascertained. That is the main objective, that is the profit center. Next, we will talk about the difference between cost center and profit center. Cost center and profit center are difference in the number of components. First one is meaning. A cost center is an organization subunit or small segment of activity for which cost is ascertained. Number of cost center is an organization subunit and an activity is a small segment. The main objective is to be cost ascertained. And then profit center is an outcome. A profit center is an organization subunit or small segment of an activity for which profit is ascertained. Profit center is an organization subunit or small segment of an activity. But the profit is ascertained. The second thing is the purpose. Cost center is an organization subunit or small segment of an activity for which profit is ascertained. The third thing is the purpose. Cost center is created for facilitating cost control and cost reduction. What do you mean by cost control? Cost control is the cost control and the cost reduction is the cost control. Cost centers are set up by the total. In the profit centers in the event, profit centers are created for delegation of responsibility. We have responsibility in the split to the delegated or come in the number. Profit centers are created by the total. In the size, cost centers are smaller centers for cost ascertainment and cost control. Cost centers are from cherry size I can doubt. Cherry centers are matter in doubt. Other than the event, cost ascertain GNM or the cost control. Profit centers are larger autonomous segments for earning profit. अब प्रॉफिट सेंटर्स इस नाना उरी लार्जर ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस जो सो यम आरे कंट्रोल है ना अवेर अन्य नर्तुन्ना उरी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन आना फॉर अर्निंग प्रॉफिट सेगमेंट आना ऑर्गेनाइजेशन अलग सेगमेंट आना फॉर अर्निंग प्रॉफिट नालाम तक टारगेट कोस सेंडर्स आर एस्टेब्लिश टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट इन दिनों इन्हें ना कोस सेंडर्स जो चला दम नम्बर एक कॉस्ट मिनिमाइज ही हमें इंडिया ना इन दाल प्रॉफिट सेंडर्स आर एस्टेब्लिश टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट इन दिन वर्णन दाना प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही हमें इंडिया ना प्रॉफिट सेंडर्स जो चला दम Numbers are come. There are may, uh, there may be number of cost centers within a profit center. If you have a number of cost centers in the organization, there is a profit center that is a type of cost centers in the Now, the does not exit more than one profit center within a cost center. So, if you have a cost center, there is no profit center in the profit center. There is no profit center in the center. There is no profit center in the center. This is the main difference between cost center and profit center. There is a very important topic. We have to get the end points in the full market. Next topic is the responsibility center. A responsibility center is a unit of function of an organization headed by a manager. So, responsibility center is a unit of function of an organization. Organization is a functional unit. That is the head of the control and manager. Having that responsibility for its performance. And now, we have that responsibility. Manager is a that responsibility. That is the performance. That is the responsibility center. Next, we have to talk about what is the opportunity cost. Opportunity cost is the benefit foregone or sacrificed on rejecting a particular alternative to another competing alternative choice. Namak kariyam, namak kore alternatives nda. Namal apol ure alternatives selectiyam bol, baaki alternatives namal sacrifice nam. Angen namal ure alternatives selectiyam bol, awade foregone jiga, alengi sacrifice jiga, alengi rejecti na particular alternative nai. आवरे अदेन बेनिफिट ने बोली कि ना पैरा ना ऑपरेशनिटी कोस्ट इन्दर अपन तो ऑपरेशनिटी कोस्ट इज़ अ बेनिफिट फॉर गोन और सैक्रिफाइस्ड ऑन रिजेक्टिंग ए पार्टिकुलर ऑल्टरनेटिव टू अनदर कंपटिंग ऑल्टरनेटिव चॉइस मटेरियल चॉइस में ना हमारे उरे ऑल्टरनेटिव ने रिजेक्ट ए गियानगिल Rent on own building, interest on own capital, etc. Charged in the cash book but not to be paid to anyone. Now, the rotational cost is an imaginary charge. Now, we have a land or a building or a business. We don't have to pay for rent. But, if we have a rent, we can imagine that. We have a lot of capital interest. We have a lot of cost book. But, we have a lot of 
പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പോർട്ടഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൊട്ടേഷണൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ വരും ചിലവ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കരുതി നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര വരുമെന്ന് അതിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക്കലി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിന ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഡാഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു പാർട്ട്ലി ഓർ ഫുള്ളി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പാർട്ട്ലി ഫിനിഷ്ഡ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫിനിഷ്ഡ് ആക്കിയോ അതൊന്നും വേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആ കൺവേർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിഫ് അതിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ദ കോസ്റ്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഗ്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇ റിക്കവറിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കോസ്റ്റ് അത് ഇ റിക്കവറിൾ ആണ് നമുക്കത് തിരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോസ്റ്റ് ആണത് അതിന് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല അതൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് സങ് കോസ്റ്റ് എന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് അണ്ടർ ഇംപ്രൂവ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് വരുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്യൂർ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഇൻക്യൂർഡ് ഫോർ സീക്കിംഗ് ഓർ റിസർച്ച് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ന്യൂ ഓർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് നടത്തുകയോ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു മെ